crítica musical dos anos 70 e 80 nunca teve muita bondade com o Queen, porque o Queen sempre foi uma banda que jogou para a galera mesmo. Quer dizer, todo mundo fazendo aquelas experimentações, o David Bowie em Berlim, o punk surgindo na Inglaterra, e o Queen fazendo aquele rock barroco que levantava estádio, mas aquela coisa, vamos dizer, populista mesmo. A diferença é a seguinte, por que, que o público nunca deu a mínima porque a crítica estava achando do Queen? Porque o Queen fazia exatamente a música que ele queria, que ele gostava e estava adorando fazer. Essa sinceridade, essa coisa genuína do Queen, sempre foi uma das qualidades mais incríveis da banda. A outra é um som muito texturizado, muito melódico, a guitarra do Brian May, aquela coisa delicada, bem numa época em que estava começando heavy metal e tudo mais, ele estava lá tocando os acordes super limpos e bonitos, e lógico, tinha o Freddie Mercury à frente disso tudo. Eu sou da geração que... Um dia não tinha Queen e no dia seguinte tinha Queen para tudo quanto é lado. A gente só ouvia Queen, Queen estava em todo lugar. Então, vou dizer que para mim, é, para minha geração, eu acho que não tem performer, não tem artista que se apresentasse ao vivo, com a, ou que se apresente ainda hoje, com a energia, com o carisma, com a capacidade de galvanizar a multidão que o Freddie Mercury tinha. So this is Queen. And you must be Freddie Mercury. You've got a gift. E é por isso que Bohemian Rhapsody decide deixar de lado todo aquele lado selvagem do Freddie Mercury. Não quer entrar muito ali nos problemas é, dele com a sexualidade dele, aquela fase de promiscuidade, as drogas para tudo quanto é lado. O filme quer celebrar exatamente isso, esse carisma do Queen e essa capacidade incrível do Freddie Mercury de deixar uma multidão de joelhos. Olha, uma produção complicada. Primeiro, quem ia fazer o papel do Freddie Mercury era o Sacha Baron Cohen, do Borat. O Sasha ficou decepcionado com o fato do roteiro não ir fundo nesse lado sombrio do Fred e decidiu cair fora. Entrou no lugar Rami Malek, de Mr. Robot. E olha, eu não sei como o Sasha faria o papel, mas é, eu vou dizer que esse é um acidente que só resultou em felicidade. Rami Malek está monstruoso, maravilhoso no papel de Freddie Mercury, com tudo que ele tinha de arrogante, de adorável, é, de confuso, é, de clareza e ao mesmo tempo em relação ao que ele queria, linda interpretação, linda. Do it again. One more. How many more Galileos do you want? Roger, there's only room in this band for one hysterical queen. Segundo outro problema grave, o filme foi dirigido pelo Brian Singer quase todo. É, há três semanas de acabar a filmagem, o Brian Singer, que já vinha se comportando de maneira muito é, complicada, errática e tudo mais, se desentendendo com a equipe, teve uma briga horrorosa com o Rami Malek, depois de sumir durante três dias do set, ninguém sabia onde o Brian Singer tinha ido parar. E consta que o Brian Singer atirou alguma coisa na cabeça do Rami Malek e daí foi demitido. Quem substituiu? Dexter Fletcher, que fez aquele filme Voando Alto, Eddie the Eagle, com o Hugh Jackman e o Taron Egerton, e que, atenção, está dirigindo a história do Elton John, Rocketman, que vai estrear o ano que vem. Bom... Tem muita liberdade factual em Bohemian Rhapsody, então não é o caso de tomar como uma biografia ali ao pé da letra. Mas o que tem de realmente importante no filme é, primeiro, nunca deixar o Queen, o Brian May, o Roger Taylor e o John Deacon de lado. Esse é um filme principalmente sobre a banda, porque o Queen nunca foi uma empresa como são os Rolling Stones, em que o Keith Richards e o Mick Jagger têm os outros membros da banda como funcionários, sempre foi uma banda incrivelmente colaborativa. Se desentendeu muito, se separou durante um tempo, mas sempre foi muito coesa. Então, o Queen está lá o tempo todo. Segundo, é essa celebração mesmo da personalidade do Freddie, com todas as contradições que ele tinha e com o carisma incrível que o Rami Malek coloca no papel. Nós somos quatro misfits que não belong together. 
They're playing for other misfits. They're the outcasts right at the back of the room. We're pretty sure they don't belong either. We belong to them. Em vez de seguir aquele declínio longo e triste do Freddie Mercury, que se descobriu soro positivo em 1987 e morreu de AIDS em 1991, o filme decide, muito acertadamente, na minha opinião, terminar no momento de glória máxima do Queen, que foi o show deles para o Live Aid em Wembley em julho de 1985. Olha, é um show tão memorável, tão antológico, que ele é considerado talvez a maior apresentação ao vivo de uma banda de rock em todos os tempos. E o Brian Singer dirigiu essa sequência, foi a primeira que ele dirigiu, ele fez isso para eletrizar o elenco dele mesmo para o resto do filme e é impressionante a recriação, é absolutamente perfeita. Depois de ver o filme, pode comparar no YouTube. All right! Com uma diferença, o Brian Singer coloca você dentro da plateia também e volta com você para o palco. Olha... É tão emocionante, mas é tão eletrizante, que é o seguinte, qualquer defeito que você tenha achado no filme até ali, está completamente perdoado. Eu não sabia que era um vestido de vestido. Você parece um vestido de vestido. Você tem que fazer uma impressão, darling. 